മേഡം ഓഫീസർ വിളിക്കുന്നു എനിക്ക് മോചനം കിട്ടിയെന്ന തോന്നലുണ്ടായത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് അധികം പേരോ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ ചില ദുർബല നിമിഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ അവിവേഹം കൊണ്ടോ വന്നപ്പെട്ടവരാണ് പക്ഷെ പത്ത് തവണ തൂക്കുമരത്തിൽ കയറേണ്ട കൊലയാളികളും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധന്മാരും ഇന്നും ഈ മതിലിന് പുറത്താണ് ആയിരം കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുതെന്നല്ലേ നിയമം പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ പഴുതിലൂടെ എത്ര എത്ര കള്ളപ്പണക്കാരും കാപാലികന്മാരുമാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് നിയമം നിയമമാണെങ്കിൽ നിരപരാധികളെ രക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കുകയും വേണം നിയമജ്ഞന്മാർ കൈക്കൂലി പണം കൊണ്ട് തുലാഭാരം നടത്തരുത് കോടതികളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലാതാവും നീതി കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നിയമം കയ്യിലെടുക്കും പീനൽ കോഡ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയവർ പോലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആയുധം കയ്യിലെടുക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്താണ് പതിവില്ലാതെ കോടതിയിൽ ആകെ ഒരു ബഹളം ഏതോ ഒരു നർത്തകിയുടെ വിചാര കേസാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർക്കാണല്ലോ മാർക്കറ്റ് സാർ നാട്ടുകാരൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ ഒന്ന് മാറെ മാഡം ആ മുഖം ഒന്ന് അരുത്തി പിടിക്കണം താങ്ക് യു പ്രതി സേവാ മന്ത്ര അനാഥാലയത്തിലെ അന്തേവാസിയാണെന്നാണ് സാക്ഷി കാണുന്നത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഹാജരുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിസ്തരിക്കാൻ അനുവദിക്കണം മിസ്റ്റർ ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രതി കുറ്റം നിഷേധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ സാർ ഞാനിവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ പട്ടണത്തിലെ ഒരു പ്രസിദ്ധ വ്യഭിചാര കേന്ദ്രമായ ഹോട്ടൽ വെച്ചാണ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാന്യമാർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു കളഞ്ഞു ഈ പറയുന്നത് പച്ച കള്ളമാണ് ഞാൻ ഒരു ഹോട്ടലിലും പോയിട്ടില്ല മാഡം സൈലൻസ് ചോദിക്കുന്നതിന് മാത്രം ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇമ്മോറൽ ട്രാഫിക്കിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾ കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ ശീലാവധി ചമയുന്നത് സാധാരണയാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ അക്ഷരം പ്രതി സത്യമാണ് സാർ അതിന് സാക്ഷിയായി പ്രതി താമസിച്ചിരുന്ന സേവാ മന്ദിരത്തിലെ മേട്രൻ മിസ് സൗദാമിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പെർമിഷൻ യു റോണ യെസ് ഗ്രാൻഡ് ദൈവം സാക്ഷിയായി സത്യം ബോധിപ്പിച്ചോളാം ദൈവം സാക്ഷിയായി സത്യം ബോധിപ്പിച്ചോളാം ഈ നിൽക്കുന്ന പ്രതി സേവാ മന്ദിരത്തിലെ അന്തേവാസിയാണോ അതെ ഈ പെൺകുട്ടി എങ്ങനെയാ ഹോട്ടലിലെത്തുകയാവും രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒളിച്ചോടിയതാ ഒളിച്ചോടിപ്പോയതല്ല ഒളിച്ചോടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ അറിയാം ഈ കുട്ടിക്ക് ഈയൊരു സംസ്ഥാന മേളയിൽ അവാർഡ് കിട്ടി അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ പോരെന്ന് പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാൻ 
പണമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോയതായിരിക്കും ഈ പ്രതിയെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡിൽ വെക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിടുന്നു മോഹൻദാസ് വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് പാർട്ടിയോ ഈ വെഡ്ഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മനുഷ്യനെ ചങ്ങ ആഘോഷം കൂടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ശുദ്ധ വിട്ടിത്തരമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഹലോ ഹലോ നോനോ നിങ്ങൾ എന്റെ വെൽ വിഷർ അല്ലേ ഹലോ സാർ ഇവന് ഈ കാണാം താങ്ക് ഓക്കെ ഈ ആശംസക്കാരുടെ ശല്യം കൊണ്ടാ ഞാൻ വീട്ടിൽ നേരത്തെ തിരിച്ചത് ഇവിടെ രക്ഷയില്ല സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ സാർ വിളിക്കുന്നത് അതൊരു ശല്യമായി കണക്കാക്കണ്ട എന്നാലും ഈ ഫോണിലൂടെയുള്ള പുഷ്പാർത്ഥന ഒരു വല്ലാത്തൊരു വിശ്വസ ആട്ടെ നിങ്ങൾ വന്ന കാര്യം ബാങ്ക് ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പ് ട്വന്റി ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് മണി ആയി തരണം സർക്കാരിനെ വെട്ടിക്കാൻ എന്നെ തന്നെ ആയുധമാക്കണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ബിസിനസ് നടത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മിസ്റ്റർ മോഹൻദാസിന് അറിയാമല്ലോ ശരിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ലോക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ടും പൾപ്പ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ സെൻട്രൽ ഇന്ന് ഓർഡർ വാങ്ങിച്ചത് വേണ്ട മോഹൻചേട്ടാ ഇന്നൊരു നല്ല ദിവസമല്ലേ ഇന്നത്തേക്കെങ്കിലും കുടിക്കായിരുന്നു ഇവിടെ ഓ ഒരു നേത്തിയാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല അമ്മാവൻ വല്ലപ്പോഴും അല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അച്ഛന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഇത് മുഴുവൻ വിഴുങ്ങാനാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചേച്ചിയെ വിളിക്കും അച്ഛനറിയില്ല ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇതില്ലാതെ പറ്റില്ലെന്നാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ അമ്മ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു മരിക്കുന്നത് വരെ നളിനി പട്ടുനൂല് കൊണ്ട് പൂക്കൾ തുന്നി പിടിപ്പിച്ച സാരിയാ താങ്ക് യു മിനി മിനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദി ഡേ താങ്ക് യു അച്ഛനാണ് ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്നോ ഓ വിരോധമില്ല കമ്പനി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛനാരെ കൊച്ചു മുതലാളിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അച്ഛനാര് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ധൈര്യപൂർവ്വം മോഹനെ കമ്പനി ഏൽപ്പിച്ചു എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതിൽ അമ്മാവൻ നിരാശപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ഡേ ബൈ ഡേ പ്രോഗ്രസേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ പ്രോഗ്രസോ ഇന്നലെയും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്കാണ് ചേച്ചിയുടെ ഇന്ന് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിയത് അതൊക്കെ ഒരു മൈനർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് എന്തിനാ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നു എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുമോ മോഹൻ അച്ഛനായർ വരും അവരാൽ ശ്രമിക്കട്ടെ മാലിനിയുടെ വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ദിവസമാണ് സുധാകരവർമ്മ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് അന്ന് നീ ബോംബെയിലായിരുന്നല്ലോ നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചേച്ചി മറന്നിരുന്നതാണ് മോഹൻ സാറിന്റെ വിവാഹവാശിമായത് കൊണ്ട് അവരിന്ന് ഓർമ്മിച്ചത് അതെ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങുകളെല്ലാം എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് മതിയായിരുന്നു ആ അതുപോട്ടെ മേലിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായാലും ഒരു ഡോക്ടറെയും വിളിക്കരുത് ഒരു ജഡ്ജി എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ ശരിയല്ലെന്ന് 
പുറത്തിറങ്ങരുത് ഉദ്യോഗത്തിനെയും അന്തസ്സിനെയും അത് ബാധിക്കും ഉടനെ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ സാർ അല്ലേന്ത്ര അവൾ അടിച്ചേർപ്പിച്ച ക്യാമറ എന്ത് അത് പൊട്ടിപ്പോയടോ പുതിയ വാങ്ങിച്ചേ പറ്റും ക്യാമറ പോയെങ്കിൽ പോട്ടെ ഏതായാലും അവൾ അടിച്ചടി ഉഗ്രനായിരുന്നു നിന്റെ അണപ്പല് കേൾക്കാന്ന് ബാക്കി ഒരു പെണ്ണായി പോയില്ലേ ഏതായാലും കോടതി സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത ഞാൻ അവൾക്ക് ജയിലിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രസേന നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ന്യൂസ് ഞാൻ വായിച്ചു നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്ത് ദ്രോഹം ചെയ്തു നിരപരാധിയായ എന്നെ ഒരു വേശിയാക്കി ചിത്രീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവേശമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നെ സത്യം തുറന്നു പറയാൻ അനുവദിക്കാത്ത കോടതി നിയമവുമെല്ലാം പണമുള്ളവന്റെ പോക്കറ്റിലാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ പത്രധർമ്മവും ആ കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എല്ലാം കൊണ്ടും എന്റെ ജീവിതം തകർന്നു അനാഥയായ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ല ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാരണം കണ്ടെത്തി സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു മരിച്ച ശേഷം സഹതപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ കരുണ കാണിക്കൂ സോദര അതല്ലേ മഹത്വം ഓ നിങ്ങൾ പത്രക്കാർ എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ശക്തമാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭാഷ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നോ അവൾ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എഴുതിയതുകൊണ്ടാ ആ അത് പോട്ടെ ഞാനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജയശ്രീയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ വിചാരിച്ച പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഈ പെൺകുട്ടി മറ്റൊരു വക്കീലിനെ സമീപിച്ച ആ നിമിഷം ചന്ദ്രനകത്ത് പോകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ അതിന് അർഹനാണ് സാർ പത്രപ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റുന്നത് ജാമ്യാപേക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരു ഫാറം കൊണ്ടുവരും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ മനസ്സിലായി ജയശ്രീയുടെ കത്തിലെ ഓരോ വരികളും എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇതിനകത്ത് എന്നെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വഴി നോക്കുന്നവളാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ജയശ്രീ എത്രയും വേഗം ഞാൻ ജാമ്യത്തിലാക്കും നിങ്ങളോ എന്തിനാ എനിക്ക് വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന് പരിഹാരം കാണും കോടതിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്തതും തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മറക്കണം എനിക്കിപ്പോ അറിയേണ്ടത് ജയശ്രീ എങ്ങനെ പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ പെട്ടു എന്നാണ് Thank you. 
എനിക്ക് <laughs> 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 ജയശ്രീയെ നേരിൽ കണ്ടൊരു സന്തോഷവാക്കങ്ങളും പറയാതെ പോകുന്നത് ഒരു അപരാധമല്ലേ എനിക്ക് ചിരിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല ജയശ്രീ അനുമോദിക്കാൻ മാർവലസ് ഫെന്റാസ്റ്റിക് എന്ന വാക്കുകളൊന്നും മതിയാവില്ല ജയശ്രീക്ക് എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കൂപ്പുക ഞാൻ തൊഴുതത് ജയശ്രീ അല്ല കലാദേവതയാണ് ജയശ്രീ ഇപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് അല്ലേ വാങ്ങിയത് ജയശ്രീക്ക് കിട്ടേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് അല്ല നാഷണൽ അവാർഡ് ആണ് അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരും സോ ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് പാലിച്ചിരിക്കും ഇരിക്കൂ പെമ്പിള്ളരായ ഇത്തിരി ചൊടിയും ചൊണയൊക്കെ വേണ്ടേ എന്തൊരു പേടി കൂടല്ല ഇവിടെ എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത് ഈ സ്വഭാവം വെച്ചോണ്ട് നടക്കുന്ന ജയശ്രീക്ക് എങ്ങനെ അവാർഡ് കിട്ടിയെന്ന എനിക്ക് സംശയം അത് പോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കഴിക്കാൻ ഒന്നും വേണ്ട പരിചയപ്പെടാനുള്ളവരെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പോവായിരുന്നു 
അവര് ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി വെളിയിൽ പോയി വിഷമിക്കണ്ട രണ്ടു മണിക്കൂർ നകം വന്നേക്കും രണ്ടു മണിക്കൂറോ അതിപ്പോ നമുക്ക് സംസാരിച്ചിരിക്കാനുള്ള സമയമല്ലേ ഉള്ളൂ യേശു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മുകളിൽ പോയി വിശ്രമിച്ചോളൂ അവര് വന്ന ഉടനെ വിളിക്കാം ബാപ്പാ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാം അയ്യോ അത് വേണ്ട എന്നെ കാണാൻ ഒരുപാട് പേര് വരും ജയശ്രീക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവണ്ട മുകളിൽ പോയിരുന്നോളൂ വാ കഴിഞ്ഞ അവാർഡിന് ആരാണ് ഇതെന്തൊരു പോക ജയശ്രീക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വരുന്ന ഏത് പെണ്ണിനെ എന്റെ ആഗ്രഹം കഴിഞ്ഞേ വിടാറില്ല ശ്രമിച്ചുപ്പെട്ടത് <laughs> 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 അവളെ ഇപ്പൊ വിട്ടയച്ച സംഗതിയാകുന്നാറും ഓ അത് ശരി ഞാനിപ്പ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ദിവസവും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് രണ്ടും മൂന്നും എണ്ണത്തിനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതല്ലേ ആ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് ചാർജ് ചെയ്ത് ഇന്ന് രാത്രി അവിടെ അവിടെ തന്നെ ഇട്ടേ ഓക്കെ സംഗതി എന്തായാലും പുറത്തു വരാതെ നോക്കിക്കോണം നിന്നോട് പറഞ്ഞു എണീക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു നീ ആള് കൊള്ളാമല്ലോ ഡി കാശുള്ളവന്മാരെ വളക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക അല്ലേടി മിണ്ടി പോരുത് ചവിട്ടി എല്ലാം ഓടിക്കും കാമശമേ ഇവിടെ പിടിച്ച് ലോക്കല്ലോ എന്നെപ്പോലെ അനാഥിയായ ഒരു പെണ്ണിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ചോദിക്കാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ ചോദിക്കാൻ ആളുണ്ടോന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ജയശ്രീ നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ചന്ദ്രൻ വളരെയധികം പ്രയാസം അനുഭവിച്ചു എന്റെ ഓർമ്മ ആരംഭിച്ചത് സേവാ മന്ദിരത്തിലാണ് സാർ 
അപ്പൊ ഇവളുടെ ഭാവിയെ പറ്റി ചന്ദ്രന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ജയശ്രീയുടെ നിരപരാധിത്വം പത്രത്തിലൂടെ എഴുതി ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ ജയശ്രീയെ എവിടെയെങ്കിലും താമസിപ്പിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചന്ദ്രകുഞ്ഞു കൊണ്ട് പോയി താമസിപ്പിച്ചാലേ നാട്ടുകാരോടും പറയും തനിക്ക് വിവരമുണ്ടല്ലോ അതിപ്പോഴെങ്കിലും സമ്മതിച്ചല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇവൾ ഇവിടെ താമസിച്ചോട്ടെ വളരെ ഉപകാരം സാർ എന്നാ കയ്യോടെ തന്നെ അടുക്കളയിൽ കയറിക്കോ ഉള്ളതി പങ്കും കഴിച്ച് നിനക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാം ഏതോ വിവരം കിട്ടവനെ ഉള്ളതി പങ്ക് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ലാവക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അടുക്കളക്കാരിയാക്കാനല്ല അവിടെ ഒരു നല്ല കലാകാരിയാ ജയശ്രീയുടെ ചെലവിനുള്ള പണം ഞാനിവിടെ എത്തിച്ചേക്കാം തന്റെ ഓചാരം ഒന്നും അവക്ക് വേണ്ട ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തു നിന്ന് പത്ത് പിള്ളേരെ സംഘടിപ്പിച്ചാ നല്ലൊരു ഡാൻസ് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം എന്താ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്കടി വേണേ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വാശി വേണം നിന്നെ ആരൊക്കെ വേദനിപ്പിച്ചോ അവരെല്ലാം നിന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സന്ദർഭം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെ ശരിക്ക് ചെയ്യും നമസ്കാരം നമസ്കാരം നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്താ ജയശ്രീ ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചത് അറിഞ്ഞോണ്ടാ ഞങ്ങൾ വന്നത് ഓ അങ്ങനെ പറയത്തക്ക ക്ലാസ്സൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് മനസ്സ് നീർന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ ഇവർക്ക് വല്ലതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മോളെന്നോട് ഒരു വിഷമവും വിചാരിക്കരുത് അന്ന് വഴി വെച്ച് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ എനിക്കറിയാമേ എന്നെ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്ന കണ്ണുകൊണ്ടല്ലേ അമ്മയും കാണും ജയശ്രീ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ എനിക്കും പങ്കെടുക്കണമെന്നുണ്ട് മോള് പഠിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഇവൾക്ക് തീർച്ചയായും സമ്മാനം കിട്ടും തീർച്ചയായും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം നളിനിയെ ഞാൻ നല്ലൊരു ഡാൻസറാക്കാം വിളിക്കണം സാർ സാറിന് കുടിക്കാൻ ചായയോ കാപ്പിയോ അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും സാർ അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെയാ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സവിശേഷം രാവിലെ ഒരു കൊലപ്പുള്ളി വെറുതെ പിടിച്ചു കയ്യിൽ കാശും കാപ്പിൽ ബലരാമെന്നായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെയും കൊല്ലാമെന്നല്ലേ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ആ നാട്ടുകാർ പറയുന്ന കാപ്പിൽ ബലരാമെന്നായിരുന്നല്ല കാപ്പിരി ബലരാമെന്നായിരുന്ന കുത്തിക്കൊന്ന കേസാ പോലീസ് മേഴ്സറിൽ ഒന്നര ഇഞ്ചാ മുറിവിന്റെ വീതി പക്ഷെ ഒടിഞ്ഞിരുന്ന പേനാക്കത്തി പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ മുറിവിന്റെ രണ്ടു വയസ്സ് ഓര ഇഞ്ച് അങ്ങ് കീറി അപ്പൊ പ്രേത വിചാരണ മുറിവിന്റെ വീതി മൂന്നര ഇഞ്ചായി കേസ് വന്നപ്പോ കൊന്ന ഡോക്ടറാണെന്ന് ഞാൻ വാദിച്ചു കൊന്നവൻ പുഷ്പം പോലെ ഇറങ്ങി പോരുകയും ചെയ്തു ഇതാ കൊറച്ചുണ്ട് ഇപ്പഴാ ഒരു മൂടായത് ഇനി വന്ന കാര്യം പറ പണ്ട് ഞാൻ ജാമ്യത്തിലിറക്കിയ ഒരു ഡാൻസ്കാരി പെണ്ണിനെ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ജയശ്രീ അല്ലേ അതെ മാലതി അവൾക്ക് സത്യം തുറന്നു പറയാൻ അവസരം കൊടുക്കാതെ ജയിലിലേക്ക് അയച്ചു എന്ന പരാതി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ക്ഷമിക്കണം സാർ അന്ന് എന്റെ മനസ്സ് ആഹ തളർന്ന ദിവസമായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതേ ദിവസമാണ് എന്റെ സുധേട്ടനും കുഞ്ഞും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അത് നമ്മുടെ ദുഃഖം പക്ഷെ നിരപരാധിയായൊരു പെൺകുട്ടി വേശ്യ എന്ന പേര് കേട്ടു അതിന്റെ മനസാക്ഷി കുത്ത് ഇന്നും എനിക്കുണ്ട് എന്നാ മനപ്രയാസം മാറ്റാൻ പറ്റിയ ഒരു സന്ദർഭമാണ് അടുത്ത സൺഡേ ബാർ അസോസിയേഷന്റെ ആനുവൽ ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജയശ്രീ എന്ന കുട്ടിയുടെ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചീഫ് ഗസ്റ്റായി മാലതി ക്ഷണിക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോ വന്നത് കുറെ നാളായി ഞാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷനും പോകാറില്ല എങ്കിലും ഈ ഫംഗ്ഷനും ഞാൻ വരാം ജയശ്രീക്ക് എന്റെ വകയായി ഒരു സമ്മാനവും കൊടുക്കണം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മറ്റൊരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടി സദസ്സിനെ അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വാർഷിക പരിപാടിയിലെ അവസാനത്തെ ഐറ്റമായ 
നൃത്തം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കുമാരി ജയശ്രീക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലവി വർമ്മ സ്വന്തം നിലയിൽ ഒരു പാരിതോഷികം നൽകുകയും വളർന്നു വരുന്ന ആ നർത്തകിയെ ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പാരിതോഷികവും ആശംസയെ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കുമാരി ജയശ്രീയെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു വളരെ മോശമായി പോയി ഇവരിവിടെ നിറഞ്ഞു പോണം അവളെ തല്ലരുത് ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള അവിടെ വെച്ച് നിന്നെ തല്ലി കൊണ്ടായിരിക്കും അത് അന്നേരത്തെ ക്ഷോഭം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ മനസ്സാ വെറുക്കുന്ന അർത്ഥമില്ല നീ ഇന്നലെ നിന്നെ തന്നെ മറന്നുപോയി ആ മാലതി പറഞ്ഞോട്ട് നീ കാണിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് കൂടി ചോദിക്കണം ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് മാലതി വർമ്മ മനഃപൂർവ്വം ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടില്ല ആ വിചാരണ ദിവസം അവരാകെ മൂടൌട്ടായിരുന്നു ക്ഷമിക്കണം സർ ഒരു മാലതി വർമ്മയുടെ മൂടൌട്ടിന്റെ വില പോലും ഒരു പെണ്ണിന്റെ അഭിമാനത്തിനില്ലെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ജയശ്രീ കോടതിയിൽ തകർന്നത് എന്റെ ജീവിതമാണ് സർ അത് തിരിച്ചു തരാൻ അവർക്ക് കഴിയോ ഈ ചോദ്യം നിന്നെ കണ്ടപ്പം മുതൽ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അതിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു ഞാൻ കരുതിയില്ല ഇവിടെ വിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങോട്ടും പോകണമെന്നില്ല സർ പക്ഷെ ശപിക്കപ്പെട്ട ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ഒരു ശല്യം ആവരുതല്ലോ ഈ ശല്യം ഞാൻ അങ്ങ് സഹിച്ചോളാം ഞാന് ഒരു മൊരടനാ എന്റെ സ്നേഹവും ഒരു മാതിരി മൊരട്ട് സ്നേഹവാ നീ പോകുമല്ലോ വണ്ടി പെണ്ണ് വാ സമാധാനം കിട്ടില്ലല്ലോ ചേച്ചി ചായ അവിടെ വച്ചേക്കൂ സറളേ എന്താ ചേച്ചി മോഹൻദാസ് പോയോ ഇല്ല വിളിക്കട്ടെ വേണ്ട നീ പോയിക്കോളൂ ചേച്ചി ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങിയില്ല അല്ലേ ഇല്ല ഈ ബംഗ്ലാവിനകത്ത് ഇനി ഒരു രാത്രിയും എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇന്നലത്തെ സംഭവം ഓർത്ത് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കരുത് ആ കാപ്പിരി വക്കീലാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം അല്ല നിയമത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം തകർത്തു ആ കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാനും അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് എന്നിട്ട് അവൾ ചേച്ചിയെ പരസ്യമായി ആക്ഷേപിച്ചല്ലേ വിട്ടത് അതെ പക്ഷെ അവൾ അത്രയല്ല ചെയ്തുള്ളൂ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് പിന്നെ ചേച്ചി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ദുഃഖിക്കുന്നത് ഞാൻ ദുഃഖിക്കുകയല്ല ലജ്ജിക്കുകയാണ് ചേച്ചി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആ പത്രം എടുത്ത് നോക്ക് ചേച്ചി വായിക്ക മോഹൻദാസ് എന്ന കാമദേവന് വേണ്ടി മോളി തോമസ് പെൺകുട്ടികളെ വേട്ടയാടുന്നു ആങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ മാലതി വർമ്മ രംഗത്ത്
ജീവിതം തകർന്ന ജയശ്രീയുടെ ഹൃദയഭേദകമായ അനുഭവങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സഹോദരനോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഭാഷ എനിക്കറിയില്ല നീ ഭാര്യയല്ലേ എന്താ സാറല്ലേ എന്താണെന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ എന്റെ ഭർത്താവ് ഇത്രയും വലിയ മാന്യനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ബ്ലഡി ബാസ്റ്റൺ ഇതെഴുതിയവന്റെ കൈകൾ ഞാൻ വെട്ടിയറിയും അതിനു മുമ്പ് ഈ താലി ഞാൻ പൊട്ടിച്ചറിയും സാറേ ഞാനിത് പൊട്ടിച്ചറിയുന്നത് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ മാനം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മാനം രക്ഷിക്കാനോ അതെ ഇന്ന് മുതൽ മോളി തോമസിന്റെ ജോലി ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം സാറേ നിങ്ങളുടെ ഒരേ ഒരു പെങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എന്ത് കൊള്ളരുതായ്മാൾക്കും രഹസ്യമായി ഞാൻ കൂട്ടു നിൽക്കാം നിനക്ക് ഭ്രാന്താണെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്റെ ചേച്ചി ഇത് വിശ്വസിക്കില്ല ചേച്ചി മാത്രമല്ല ഇത് വായിക്കുന്നവരാരും വിശ്വസിച്ചില്ലെന്ന് വരും കാരണം ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നീചരായ ഒരു മൃഗമാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുമെന്ന് ആ നശിച്ച പത്രം വായിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി എത്തിയത് എന്നോട് അസൂയമൂത്തായതോ തന്റെ പരിശകൾ എന്തൊക്കെ അച്ചടിച്ചു വിട്ടു അതും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാ ഇവൾ എന്നോട് കടന്ന് ചാടുന്നു അവളെ കുറ്റം പറയേണ്ട മോഹൻ ഒരു ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും അവഗണിച്ച് എഴുതിയാൽ ഏത് ഭാര്യ സഹിക്കാ ഇത്തരം പത്രങ്ങൾ എത്ര കുടുംബങ്ങളെയാണ് ചിന്നഭിന്നമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് തന്നെ മനനഷ്ടക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്യണം അതിനു മുൻപ് എഴുതിയവനെ ശരി സാർ വെൽഡാൻ ജയപ്രകാശ് വെൽഡാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും ഒന്നും വേനെത്തിയിട്ടില്ലേ ഇവിടുന്ന് കൃത്യസമയത്താണല്ലോ കെട്ടയച്ചത് ചന്ദ്ര എന്താ ചന്ദ്ര ഇത് വീട്ടിലും പത്രം എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഞാനും അറിഞ്ഞു ഉടനെ എസ് പി ഐ വിളിക്കണം സാർ ആരോ ചതിച്ചതാണ് എത്രയായിരം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പണവും പോയി മാനവും പോയി നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഇരട്ടി തുക ഇതിലുണ്ട് തൊട്ടുപോകരുത് ആദ്യം ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇവനെ പറഞ്ഞു വിടണം ഒന്നും പറയണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇവൻ വലുതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പണവുമായി തിരിച്ചു പോയിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയതിന് ഇവൻ എന്നോട് പരസ്യമായി മാപ്പ് ചോദിക്കണം ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കണം അല്ലേ ആ മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നാളത്തെ പത്രത്തിൽ എഴുതുകയും വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സംഭവം നാളെയും ആവർത്തിക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തെ നശിപ്പിക്കരുത് ചന്ദ്ര ഈ സ്ഥാപനം വളർത്താൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ ഞാനായിട്ട് അത് നശിപ്പിക്കില്ല എങ്കിലങ്ങ് മാപ്പ് പറഞ്ഞേക്ക് അദ്ദേഹം വലിയ മനുഷ്യരോ വലിയ മനുഷ്യൻ മാപ്പ് എന്റെ പട്ടി ചോദിക്കും പോയ പോട്ടെ സാറേ ഞാനല്ലേ പത്രം നടത്തുന്നത് സാറിങ് എഴുതി തന്നാ മതി ഞാൻ പത്രത്തിൽ ഇട്ടോളാം രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് എവിടെയായിരുന്നു ജേർണലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷനിലും പ്രസ് ക്ലബിലും ഒക്കെ ചുറ്റി നടക്കായിരുന്നു എവിടെങ്കിലും ഒരു പണി ഒപ്പിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ കാരണം ചേട്ടന്റെ ജോലി പോയത് 
അങ്ങനെയുള്ള ധാരണയൊന്നും വേണ്ട ഈ പത്രരംഗം എന്ന് പറയുന്നത് പർദീസെന്നുമല്ല മുഖം നോക്കാതെ എഴുതുന്നവർക്ക് പലതും നേരിടേണ്ടി വരും വേറെ ആരെങ്കിലും ജോലി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ആശയങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് പത്രങ്ങളെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അവിടെയൊക്കെ ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞ ആളുകളും ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റുള്ളടത്തൊക്കെ എന്നെ ഓഫീസിൽ കയറ്റിയാൽ പത്രം പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന മോൻദാസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അയാള് ചെയ്യാവുന്ന ദ്രോഹമൊക്കെ ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയുമ്പോ അമ്മ വിഷമിക്കും അതാ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം ചന്ദ്രേടിന് ഒരു കത്ത് വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ആരുടെ കത്ത് അത് പൊട്ടിച്ചു നോക്കിയാലല്ലേ അറിയാം പൊട്ടിച്ചു നോക്കാറുന്നില്ലേ ജയശ്രീ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത രഹസ്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കില്ല സ്വന്തം ഭാര്യ ആയാൽ പോലും മറ്റൊരാളുടെ കത്ത് പൊട്ടിച്ചു വായിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ അഭിപ്രായം നേരെ മറിച്ചാണ് എന്താണാവോ അഭിപ്രായം എനിക്കൊരു എഴുത്ത് വന്നാൽ എന്റെ ഭാര്യ ആയിരിക്കണം ആദ്യം അത് പൊട്ടിച്ചു വായിക്കുന്നത് ഇനിയും എഴുത്ത് വരുമ്പോൾ അത് ഓർമ്മയിൽ ഇരുന്നാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാ ഇനിയും കത്ത് വരും ജയശ്രീ അത് വായിക്കും ഇതാ പൊട്ടിച്ചു വായിച്ചു വേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും ഇഷ്ടായി ഇപ്പൊ തന്നെ തന്നെ വായിച്ച മതി വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ അയച്ചതാ എന്നോടുള്ള പ്രതികാരം എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പെൻഷൻ തടയുന്നത് വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അച്ഛന് വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഐ ഡി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടത്ര ആ പെൻഷൻ കാശ് വീട്ടിലൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു എന്റെ ജോലി പോയപ്പോ അതും പോയി ചന്ദ്രൻ വിഷമിക്കണ്ട മുമ്പെന്റെ ജൂനിയറായിരുന്ന ചെറിയ ജോൺ ഇപ്പൊ വലിയൊരു പത്രത്തിന് ജീവൻ എടുക്കാ വരുന്ന വഴിയാണ് കണ്ടു ഞാൻ ചന്ദ്രന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുപ്രഭാതക്കാർ ഞങ്ങളുടെ ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് അവരോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രനെ പോലെ ഒരാളെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എനിക്ക് ജോലി തരുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കും സാർ വെരി ഗുഡ് ഞങ്ങളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബോർഡിന്റെ ഡയറക്ടർ അകത്തുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് അപ്പോയിന്റ് വാങ്ങിച്ചോളൂ ഇതിൽ ഒപ്പിട്ട് തന്നിട്ട് ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ മോഹൻദാസന്റെ സന്ദേശം തനിക്കറിയില്ല അറിയാം നീ അവനെ കുറിച്ച് ധാരാളം എഴുതിയല്ലോ അതെ ആ തെറ്റിന് മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണത് ഒപ്പിട്ട് തരൂ ഇതിൽ ഒപ്പിടുന്നതിനേക്കാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതാ എനിക്ക് അഭിമാനം
ശരിയാവുന്നു ഇത്രയും നേരായിട്ടും ചന്ദ്രേട്ടന് ബോധം വീണില്ലല്ലോ എന്ത് ചെയ്യാൻ കുഞ്ഞേ രാത്രി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയം പറഞ്ഞിരിക്കല്ലേ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഇത്രയും സീരിയസ് ആയ പേഷ്യന്റിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇയാളെ ഡോക്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ മുകളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്തോ ഡോക്ടറെ ഞാനൊരു ജഡ്ജിയായി ഇരിക്കേണ്ടവനാ ഒരു നാറി വെച്ച് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാ ഇപ്പോഴും വകീലായി തുടരുന്നത് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളെ പോലെ ആവാൻ പറ്റൂ ഡോക്ടർ നിങ്ങളെ രോഗിയെ ശ്രദ്ധിക്കണം നേഴ്സ് ലവ്ലി ഭൂമിയിൽ ഏഴാമത്തെ അത്ഭുതമാണ് താജ്മഹൽ എട്ടാമത്തേത് ഇന്നിവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു അതെന്താ ജയശ്രീയുടെ മനം മാറ്റം അതാ പറയുന്നത് പെണ്ണിന്റെ മനസ്സും പെരുമഴയും ഒരുപോലാണെന്ന് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ജയശ്രീയെ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞേ സേവാമന്ദിരത്തിലേക്ക് അയച്ചു എല്ലാ സാറിന്റെ ഇഷ്ടം വേണമെങ്കിൽ സൗദാമിന് ചേച്ചിയും കൂടി ഇവിടെ നിൽക്കും അല്ലേ ചേച്ചി ഓ നിന്നോട്ടെ പാമ്പും പഴകിയതാ നല്ലത് ആ പക്ഷേ ഇന്നത്തേക്ക് പുതിയത് മതി ജയശ്രീയുടെ കൈകൊണ്ട് വേണം എനിക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രകൃതിക്കാം ജയശ്രീ ഇവിടെ വരൂ വരൂ സാറിന്റെ ആഗ്രഹമല്ലേ നീ തന്നെ ഒഴിച്ചുകൂട് എനിക്ക് മാത്രം പ്ലീസ് വരയ്ക്കുന്ന വിരയില കണ്ടോ എന്നാ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങ് തരും ചേച്ചി ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചേ ജയശ്രീ ആപ്പിൾ കട്ടിയതൊന്ന് തരും മോളിക്കുട്ടി ജയശ്രീയെ കൊണ്ട് ആപ്പിൾ വെട്ടി തിന്നാനല്ല ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ശരിയാക്കാൻ കൊച്ചു പെണ്ണല്ലേ സാറ തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ചാലോ താങ്ക് യു എല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റു ഹായ് ജയശ്രീ ഒരു പെഗ് കഴിച്ചു അയ്യോ എനിക്ക് വേണ്ട നീ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാൽ എങ്ങനെയാ മോഹൻ സാറിന്റെ മനസ്സ് തെളിഞ്ഞ നീ പിന്നെ കോടീശ്വരിയാ അതെനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താ മോളിക്ക് ദൈവവിശ്വാസമുണ്ടോ കൊള്ളാം ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും ഇന്ന് ഏകാദശി വ്രതമാ അയ്യോ മോൻ സാർ സമ്മതിക്കൂ മോളി സമ്മതിപ്പിക്കണം ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് എന്നെ രക്ഷിക്കൂ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുക ഓക്കെ ഡോണ്ട് വറി ഞാൻ ഏറ്റു ആ മോൻ സാർ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്താണ് സാറ് പോകാൻ പറയുന്നവരെ ജയശ്രീ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കും പിന്നെ ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ജയശ്രീക്ക് ഇന്ന് ഏകാദശി വ്രതമാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇന്ന് അവളെ ഒഴിവാക്കണം ഞാനുള്ളപ്പോഴാണോ സാറ് പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് മാത്രല്ല ഈ രാത്രി കഴിഞ്ഞാലും സാറ് പറയുന്നവരെ ജയശ്രീ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ജയശ്രീ ഹലോ അതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ എന്നെ കണ്ടപ്പോ 
അദ്ദേഹത്തിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു ചേട്ടൻ ഇവിടെ സാറ് മുകളിലത്തെ റൂമിലുണ്ട് ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചോണ്ടിരിക്ക ആരെയും കടത്തി വിടരുന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ചേട്ടനെ കാണണം ഒന്ന് നിക്കണേ രണ്ടുപേരും കൂടി പോരുത് ഡോക്ടർ വഴക്ക് പറയും ജഡ്ജിയമ്മ ആങ്ങളെ കാണാതങ്ങ് പോവാണോ നിരപരാധിയായി എന്നെ ശിക്ഷിച്ച ജഡ്ജിയമ്മ ആ പകൽ മാന്യൻ എന്ത് ശിക്ഷയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കറിയണം മോഹൻദാസും മോളി തോമസും മുകളിലത്തെ മുറിയിലുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത മുറിയിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ രാജനും മേട്രനും ഉണ്ട് എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം മാപ്പോ കൈനീട് നീ ആണെ പെണ്ണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്കില്ല മാനവി വർമ്മയെ ചേച്ചി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുമല്ലേ എനിക്ക് ആശ്വാസം നൽകാൻ മരണത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ നല്ല നന്ദയാകാമായിരുന്നില്ലേ ഭർത്താവിനോടും കുഞ്ഞിനോടുമുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ജീവിതം ഒടുക്കിയെന്ന് ലോകം ധരിച്ചേനെ പരമനെമ്മാടിയായ ഒരു ആംഗളയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലല്ല ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഭാരതി വെറും ഒരു സഹകരണ സ്ത്രീയല്ല ആത്മഹത്യാ കുറ്റത്തിന് പലരെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജാണ് നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് മനസാക്ഷിയോടും തൊഴിലിനോടും ചെയ്യുന്ന വഞ്ചനയാണ് എനിക്കിനി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല സർ പാലതി കൈക്കൂലി വാങ്ങാറുണ്ടോ ഇല്ല ആരെങ്കിലും ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സർ ആ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരെ ഈ ലോകത്തിന് ആവശ്യമാണ് മാലതിയുടെ കുടുംബം തകർത്തവൻ മുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെട്ടത് താൽക്കാലികമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എഴുതി വെക്കാത്ത ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ പിടിയിൽ അവർ അകപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും അത് കാണാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും തന്റെ ഇടത്തോടെ ജീവിച്ചുകൂട്ടി ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് വാക്ക് തരൂ ശുശ്രൂഷിച്ച് ജയശ്രീ മടുപ്പ് കാണും എനിക്കൊരു മടുപ്പില്ല ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാ ഞാനൊരു അനാഥയല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അനാഥ കണ്ണകിയുടെ അവതാരമല്ലേ മോഹൻദാസ് ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റി അയാളിനി എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കില്ല ചന്ദ്രേട്ടൻ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറി നിൽക്കുന്നത് നല്ലത് തുടങ്ങി വെച്ച യുദ്ധം തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അതിനു മുമ്പ് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ എന്താ ഇവിടുത്തെ പണച്ചാക്കുകൾക്ക് മംഗളം എഴുതാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രത്തിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എനിക്ക് പണിയെടുക്കണം അതിന്റെ പേരിൽ ആരുടെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കാനും എനിക്ക് ഭയമില്ല അത് നടക്കണമെങ്കിൽ ചന്ദ്രേട്ടൻ സ്വന്തമായി തന്നെ ഒരു പത്രം തുടങ്ങണം 
അതിന് പണം ഇടുന്ന പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വഴിയുണ്ട് വക്കീൽ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്റെ ഒരു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം അനൗൺസ് ചെയ്യണം വേണ്ട ജയശ്രീ ചന്ദ്രേട്ടിന് ദുരഭിമാനം ആണോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ചന്ദ്രേട്ട ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കേണ്ടത് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല ജയശ്രീ ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ഇന്ന് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇത് വാങ്ങിച്ചോളൂ എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചന്ദ്രേട്ടൻ തന്നെ ചിലങ്ങൾ എന്റെ കാലിൽ കെട്ടിത്തരണം എന്തായാലും പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല സാർ അല്ല എന്തോ ഉണ്ട് അല്ലടോ അതെ അല്പസ്വൽപ്പം ഒന്നും വിളിക്കണ്ട എല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു അല്ല സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്റെ അഭിപ്രായം പറയണോ പറയണ്ട പ്രവർത്തിക്കണം ഓ താൻ ചില സമയത്ത് അതെ അതെ എന്താ മൂട് വെട്ടണോ വേണ്ടടോ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട സാർ അനുവദിക്കണം അനുവദിക്കില്ല അനുഗ്രഹിക്കും ജീവിതം ഒരു ചലഞ്ചാണ് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ആ ചലഞ്ച് അവളുടെ കാലിക്കട്ട് കേട്ടാൻ Thank <laughs> you. 
ജീവനും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ടും സ്വൈര്യം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഈ കത്ത് കണ്ട ഇപ്പൊ മോഹൻചേട്ടന് ഭ്രാന്തളകും എന്നാ സാറിനെ കാണിക്കണ്ട ഒറ്റമതങ്ങ് കീറി കളഞ്ഞ അവന്റെ മരണഭേരിയാണിത് ഈ ക്ഷണക്കത്ത് വീണ്ടും എന്റെ നേരെയുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഇനി അതേ പിടിച്ച് തൂങ്ങണ്ട വാശിയും വൈരാഗ്യവും കാണിച്ച് കാണിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യാതെയായി ഞാനിവിടെ തല നിവൃത്തി നിൽക്കുവടി പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടല്ലോ കേട്ടു പ്ലാനിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം സംഭവിച്ചാൽ തമ്പെ ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ കച്ചവടം തീർക്കും ദൈവം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്താണ് പറഞ്ഞത് അല്ല പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ കേട്ടു ആ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു എന്നാലേ ഞാൻ ആ ജംഗ്ഷനിൽ പോയി കാത്തിരിക്കാം ദൈവമേ ഈ പോക്കൊരു പോക്കായിരിക്കണേ നിർത്തെ നിർത്തെ അല്ല ഗോയിന്ന പിള്ളേ വക്കീല സാറും ചന്ദ്രശേഖരനോടെ നാളെ പത്രമാഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല അതിനെന്താ ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്ഥലം പോലെ കരുതിയാ മതി ജയശ്രീക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ഇവിടെ അടുത്തൊരു വീട് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വാനിലുള്ളവർക്കോ നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് വെക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആരും ഇറങ്ങണ്ട പോയിന്ന പിള്ളേ സാധനങ്ങളൊക്കെ താത്ത് വയ്ക്കും വരും നമുക്ക് അത്തേക്ക് പോവാം ഈ വീടാരുടെ ഉത്സവ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയുടെ വീടാ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു നിന്നു മാത്രം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്റെ നീ ഇനി ലേറ്റാ വരും ഇല്ല സാർ ഞാൻ ഉടനെ തിരിക്കാം റൂട്ട് അറിയാമല്ലോ അഡ്രസ്സ് എന്തെങ്കിലുമുണ്ട് സഹായത്തിന് പ്രേമനോട് ഉണ്ടാവും ശരി സാർ ആ നിന്റെ ഫോൺ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങും ഇവിടെ ഇരുന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലേക്ക് സുഖമാ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാതെ നോക്കണ്ട എന്റെ അമ്മോ ചത്തോ അയ്യോ മുഴുവൻ കുടിച്ചോ അയ്യോ ഞാൻ ജയിലിൽ പോണ്ടി വരുവോ ഏഹ് ആ ആ തട്ടില്ല രക്ഷപ്പെട്ടു 
കാന്തം ബ്രാണ്ടി കാന്തം കയ്യിലൊരു ചിരിപ്പോ രണ്ട് കയ്യിലും കൂടി കിടക്കട്ടെ എന്നാ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും അവിടെ കിടന്നോ അവളെവിടെയുണ്ട് ദാ വീടിനകത്തുണ്ട് മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മറ്റാരും ഇല്ല ഒറ്റയ്ക്കാക്കി ഞാൻ ഞാനകത്ത് കയറുമ്പോ നീ മെയിൻ ഓഫ് ചെയ്യണം എനിക്കിപ്പ തന്നെ അവനെ വിളിച്ചു പറയണം ആ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരെ കാണാം ഹലോ ജേർണലിസ്റ്റ് ചന്ദ്രസേനനാണോ ഞാനാ ആ ഞാൻ ഒരു അധ്യാപന തന്റെ പുതിയ പത്രത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിലേക്ക് ഒരു ഉഗ്ര ന്യൂസ് തരാം അതിനാ വിളിച്ചത് എന്ത് ന്യൂസ് മുന്തി ഇഷ്ടദേവത നൃത്ത പരിപാടിക്ക് പോയില്ലേ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ആംബുലൻസുമായിട്ട് വേഗം ചില്ല ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നടന്ന ഓർമ്മയില്ലേ പകരത്തിന് പകരം ഹലോ ഹലോ ഞാൻ 
ചായ മതിയോ അല്ല മതി മതി ചായ ചായ സാറിന് എത്രയോ കേസുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ആരെയോ ഒക്കെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവനൊക്കെ എനിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തന്നെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതോ മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടി കൊലപാതകം നടത്തി വന്നിരിക്കുന്നെന്ന് അയ്യോ ഞാൻ ഇനി കൂലിക്ക് കൊല്ലാനില്ല സാർ കൂലിക്ക് കൊല്ലാൻ നടക്കുന്ന ആണത്തും ഇല്ലാത്തന്മാരാ ഒരുത്തിനെ കൊന്ന പത്ത് പേർക്ക് ഗുണം കിട്ടുമെങ്കിൽ കൊന്നിട്ട് വാ അന്തസ്സുണ്ട് ആ പിന്നെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊന്നാലും ന്യായമുണ്ട് അവനവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി കൊല്ലേണ്ടി വന്നാലോ എന്താ പുതുതായിട്ട് വല്ല പ്ലാനും ഉണ്ടോ അയ്യോ ഇല്ല സാർ ജയപ്രകാശ് അറിഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഏതോ ചെകുത്താന് പിറന്നവന്മാര് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്നു ആരാണ് സാർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചാൽ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളെ പോലെ മൂന്ന് തടിയന്മാർ കാലി കയറി രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അവരൊക്കെ അകപ്പെടാതിരിക്കില്ല ഗോവിന്ദ പിള്ളെ ബൈ ദൈ സാറൊന്ന് വൈകിട്ട് ഫ്രീ ആണോ എന്തിനാ സാറിന് എന്റെ പേര് പാർട്ടി തരാനാ ഇല്ല ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എസ് പിയെ കാണാൻ പോകും അവിടെയാ ഇന്നത്തെ പാർട്ടി മോഹൻ സാറിനോട് എന്താ പറയേണ്ടത് കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാമെന്ന് പറ ജയപ്രകാശ് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന മണി ഇപ്പൊ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു ഓ 
എന്റെ ഫോൺ ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ കത്ത് കൊടുത്തയക്കുന്നത് സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കണം സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് നയൻ ത്രീ സോറി സർ ജയശ്രീ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഇൻസ്പെക്ടർ കമോൺ വരൂ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ ഒരു കേസാണിത് ഈ വിചാരണയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് കോടതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയിൽ പതിയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു പ്രസിദ്ധ ക്രിമിനൽ ലോയറുടെ വീട്ടിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത് രണ്ടാമത് ഇതേ കോടതിയിൽ ഇതേ പ്രതിയുടെ പേരിൽ മറ്റൊരു കേസ് നിലവിലുണ്ട് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ക്രിമിനൽ സ്വഭാവക്കാരിയാണ് പ്രതി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അന്ന് ഒരഭിസാരിയുടെ മുഖമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരു കൊലപാതകയുടേതാണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രം ഒരു പ്രതി കോടതിയിലേക്ക് എത്തും മുമ്പേ അഭിസാരികയാണെന്നും കൊലപാതകയാണെന്നും ഒക്കെ മുൻവിധി നടത്തുന്നത് നീതി നിഷേധമോ വിവരക്കേടോ ആണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവരാണ് ഈ പ്രതിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചത് പോലും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു ജയപ്രകാശിന്റെ കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച് ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ കൂടി പ്രതിയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി അനുവദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു ജയപ്രകാശിന് എവിടെ വെച്ചാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് എനിക്കൊരു പരിചയമില്ല പിന്നെങ്ങനെയാ അന്ന് പകൽ അയാൾ അവിടെ വന്നിരുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ ചായ കൊണ്ട് കൊടുത്തു എന്നും പോലീസിന് മൊഴി കൊടുത്തത് വക്കീലത്തെയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചായ കൊണ്ട് കൊടുത്തത് പകൽ നേരത്ത് തിരിച്ചു പോയ ജയപ്രകാശ് രാത്രിയിൽ രഹസ്യമായി കിടക്കറയിൽ വന്നത് നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടല്ലേ സംസാരിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല പിന്നെന്തിനാ അയാൾ നിങ്ങളുടെ കിടക്കറയിൽ വന്നു അയാൾ എന്നെ കൊല്ലാനേ വന്നത് ഒരു പരിചയവും ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വരാനുള്ള കാരണം എനിക്കറിയില്ല ജേർണലിസ്റ്റ് ചന്ദ്രന് പത്രം തുടങ്ങാൻ പണം കൊടുത്തത് നിങ്ങളാണോ പ്രോഗ്രാമിന് മിച്ചം കിട്ടുന്ന പണം ഞാൻ ചന്ദ്രേട്ടനെ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അനാഥയായി എനിക്ക് വളരെയധികം സഹായങ്ങൾ ചന്ദ്രേട്ടൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രതിഫലമായി നിങ്ങൾ ചന്ദ്രസേന് പണം കൊടുത്തു എന്നല്ലേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രതിഫലമായിട്ടല്ല ചന്ദ്രേട്ടനോട് എനിക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് ജയപ്രകാശ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം പണം ധൂർത്തടിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രസിദ്ധമാണ് അതുപോലെ ചന്ദ്രൻ ജയശ്രീയുടെ കാമുകനും ബോഡിഗാർഡും ആണെന്നുള്ളത് പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സത്യമാണ് എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചും ചന്ദ്രനെ സഹായിക്കുന്ന ജയശ്രീ ജയപ്രകാശിനെ കിടക്കറയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ യു അബ്ജക്ട് യുവർ ആണ് എന്റെ മാന്യ സ്നേഹിതൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ വിദ്വാൻ പട്ടത്തിന് വേണ്ടി നാസനം വായിച്ച് കുഴലെ വിഴുങ്ങുകയാണ് ജയശ്രീ പണം മോഹിച്ച് ജയപ്രകാശിനെ തന്റെ കിടക്കറയിലേക്ക് വരുത്തി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഇത്രയ്ക്ക് കൃത്യമായി പറയണമെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിൽ ഇടനിലക്കാരായി നിന്ന് മാന്യനായ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയിരിക്കണം ഐ മീൻ ഹീസ് എ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയാം രണ്ട് മായ എഴുതി രണ്ടിന് ദീർഘപ്പെട്ടാൽ മതി അദ്ദേഹമാണ് ഐ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എതിരാളിയെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് രസിക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് ഹീനമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത ആളാണ് പ്രഭാവമൊക്കെ അത് നീതിപീഠത്തിന്റെ അന്തസ്സിന് യോജിക്കാത്തതാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വ്യക്തിപരമായി ആരെയും ആക്ഷേപിക്കാൻ കോടതി അനുവദിക്കില്ല സോറി ഇവറാണ് നീതിപീഠത്തിലിരിക്കുന്ന അംഗം ഒരു സ്ത്രീയാണ് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ സ്ത്രീകളെ കണ്ടുപോയാൽ അവരെ ആക്ഷേപിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും കുറ്റം സമ്മതിപ്പിക്കുന്നത് മ്ലേച്ഛമാണ് അത് തെറ്റാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് എന്റെ നേരെയാണ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇവറാണ് ഞാൻ മാറ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം മരിച്ചു കിടന്ന ജയപ്രകാശിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും പോലീസ് കണ്ടെടുത്ത കത്ത് അതായത് എക്സിബിറ്റ് നമ്പർ ടു അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തന്നെ 
പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവം നടത്തിയിട്ട് അതിൽ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ചറിയിക്കണമെന്നാണ് പക്ഷേ ആ കത്തെഴുതിയാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലീസിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ കത്തെഴുതിയാൾ ഇന്നും നമ്മുടെ പോലീസിന് മുന്നിൽ ഒരു സുകുമാരക്കുറിപ്പാണ് ആ കത്തിലുള്ള നമ്പർ മോളി തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അവളെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കാണാതായിരുന്നു ഈ വക തെളിവുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ആരോ ജയശ്രീയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി രഹസ്യമായി ജയപ്രകാശിനെ നിയോഗിച്ചു എന്ന് വേണം അനുവദിക്കാൻ ജയപ്രകാശ് ആണെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വാടക ഉണ്ടായി ഐ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ജയപ്രകാശിനെ കൊല ചെയ്ത കേസിൽ നിന്നും ജയശ്രീയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്ത ഒരു തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കത്തും ജയപ്രകാശിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കത്തിയും എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മനസ്സിലാക്കണം മാത്രമല്ല ജയപ്രകാശ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ആദ്യമായി കടന്നു വന്നതും പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചതും അഡ്വക്കേറ്റ് ബൽരാമൻ നായരാണെന്നത് ഏറ്റവും ചിന്തനീയമാണ് അയോബ്ജക്റ്റീവറാണ് ജയശ്രീയെ രക്ഷിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ കള്ളക്കത്തും കത്തിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു പട്ടി പോലും അറിയാതെ ആ ശവം മറവ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഗൗണിട്ടിരിക്കുന്നത് വാടകയ്ക്കെടുത്ത നട്ടലിന് വീതി അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്തത് സത്യം ജയിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ജയശ്രീ തികച്ചും നിരപരാധിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ഈ പാവം പെൺകുട്ടിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കാൻ കരണ കാണിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഈ ജാമ്യ വിചാരണയിൽ ജയപ്രകാശിനെ കൊല ചെയ്തത് ജയശ്രീ അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഒരു വാദഗതിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല അസന്മാർഗിക ജീവിതത്തിന്റെ പേരിൽ മുമ്പൊരിക്കൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും പ്രതിയെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ജാമ്യത്തിൽ ഇരിക്കവേ വീണ്ടും ഒരു കൊലപാതകിയായിട്ടാണ് പ്രതി കോടതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആയതിനാൽ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിക്കുവാൻ കോടതി നിർബന്ധിതമായിരിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് സാർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒറ്റ വഴിയൂ ആദ്യത്തെ കേസ് തള്ളിക്കണം അന്ന് ആ സേവാ മന്ദിരത്തിലെ മേറ്റം കൊടുത്ത മൊഴിയാണ് ഇത് നമുക്ക് പ്രതികൂലമായി വന്നിരിക്കുന്നത് അവളുടെ മൊഴി കള്ളമാണെന്ന് തെളിയിച്ചാലേ ആദ്യത്തെ കേസ് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റൂ റൈറ്റ് അതാണ് പോയിന്റ് അത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ സാർ പറ്റുമോ നോക്കണം അതിനിപ്പോ എന്താ ഒരു വഴി ിയാൻ പാടില്ലേ എടോ താ ഇത്രയും കൊല്ലം എന്റെ കൂടെ ഷേവ് ചെയ്ത് നടന്നില്ലേടോ എടോ ആ മേറ്റനെ പിടിക്കണം കറക്റ്റ് അതാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആ മേറ്റനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിക്കണം എന്താ സൗദാബിനി അമ്മ ഒന്ന് കാണാൻ എന്നെ എന്തിനാ കാണുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ജയസരുടെ ആൾക്കാരല്ലേ ആ കൊച്ചി ജയിലിലല്ലേ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ കാര്യം വന്ന കാര്യം താ തുറന്ന് പറയണോ സമ്മതം ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളെ നോക്കാം സൗദാമിനി അമ്മേ വക്കീൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു മോഹം സൗദാമിനിയമ്മ ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ വക്കീൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷേപ്പ് മാറി കിട്ടൂലേ ഒന്ന് ചുമ്മാ തിരി എന്താ സമ്മതമാണോ അതിനെ എനിക്കിവിടുത്തെ റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണണം എന്നെ കേട്ടുന്നതിന് റെക്കോർഡ്സ് രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ എന്തിനാ ഞാൻ അനാഥിയൊന്നും അല്ലല്ലോ ആ പറയാം എന്റെ ഭാര്യയാകുന്ന സ്ത്രീ ഒരു പെർമനന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരിക്കണം എനിക്ക് നിർബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോയ കുട്ടികൾ പട്ടി നടക്കരുതല്ലോ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ മേറ്റൻസിനെ പിരിച്ചു വിടണമെന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ബില്ല് പാസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് സേവ് വാങ്ങി
എന്റെ സൗകര്യം നോക്കുകയായിരുന്നു തന്റെ സൗകര്യം അയാളാ പക്ഷെ എന്റെ ഭാര്യയായിരിക്കും നീ കോടതി പറഞ്ഞത് ജയശ്രീ വേലി ചാടിപ്പോയതാണെന്നോ കൂടെ കൂടെ വേലി ചാടുന്ന സ്വഭാവം നിനക്കല്ലേടി എടീ സൗദാമിനി അമ്മേ ഞാനിപ്പോ ജയശ്രീയുടെ ഗാഡിയല എന്റെ പേരെന്താന്ന് അറിയാവോ അഡ്വക്കേറ്റ് കാപ്പിൽ ബലരാമെന്നായ പോലീസിനെ വിളിപ്പിക്കണോടി കള്ള സാക്ഷി പറഞ്ഞതിന് നിന്നെ അകത്താക്കും മര്യാദക്ക് രജിസ്ട്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജയശ്രീയുടെ സാധനങ്ങളല്ല എടുത്തോണ്ട് വാ മനസ്സില്ല എന്തോ കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞതിന് നീ അകത്താകും മര്യാദക്ക് സാധനം എടുത്തോണ്ട് വാ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ഞാൻ എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് എവിഡൻസുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ച് ജാമ്യം അനുവദിക്കാനും വകുപ്പുണ്ടല്ലോ സോറി തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കാനും നിർണയിക്കാനും എനിക്കിപ്പോ സമയമില്ല അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് ഒരു ദിവസം നീ കൊണ്ടുപോകണം അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ കൊണ്ടുപോകണം കൊള്ളാം 
ഡോക്ടർമാരും വക്കീലന്മാരും രാവിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടല്ലേ ഉദ്യോഗത്തിന് പോകുന്നത് എന്തു പറഞ്ഞാലും ശരി എന്റെ മോളെ കരയിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല അല്ലേ മോളെ സോറി അല്ലേ മോളെ ഇന്നേതാ ദിവസം അറിയാമോ തിങ്കളാഴ്ച അതല്ലേ ഇന്ന് നമ്മുടെ വെഡിങ് ഡേ ആണ് അത് ശരി അപ്പോ മധുവിധുവിന്റെ ഓർമ്മ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പുതുക്കണം അല്ലേ ശരി കുറുകളെ സീരിയസോ ഞാനിതാ പുറപ്പെടുന്നു ആ ഒരു പേഷ്യന്റ് സീരിയസ് ആണ് നമുക്ക് ഉടനെ പുറപ്പെടണം കമോ ലക്ഷ്മി മോളെ നോക്കിക്കോണ്ടേ ഈ രേഖകളിൽ കാണുന്നത് ജയശ്രീയുടെ അച്ഛൻ സുധാകര വർമ്മയും അമ്മ നിങ്ങളുമെന്ന മകൾ മരിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയിലാണല്ലോ ദൈവം എനിക്ക് അവളെ തിരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് മഹാപാപങ്ങൾ ഒത്തിരി ചെയ്തിട്ടുള്ളല്ലേ ജഡ്ജിയമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിന്റെ സമനില തെറ്റിയതാവും എന്റെ മോളെ നീ ഇത്ര ക്രൂരമായി സംസാരിക്കരുത് നിനക്ക് ഓർമ്മ വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഏതോ ചില ദ്രോഹികൾ നിന്നെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോ സേവാ മന്ദിരത്തിലെ രേഖകളാണ് നിന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നത് മിണ്ടാപ്രാണികൾക്ക് പോലും രക്തബന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ രേഖകൾ നോക്കണമെന്നില്ല എന്തൊക്കെ മോളെ നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു പോയി നിന്റെ അച്ഛനോടൊപ്പം നിന്നെയും കൊന്നിരിക്കുമെന്നാണ് ഈ അമ്മ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അമ്മയോ അമ്മ കാണപ്പെട്ട ദൈവമാണെന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ദൈവത്തെ ഒന്ന് കാണാൻ ഞാൻ കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പക്ഷേ അത് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാൻ അനാഥയായി തന്നെ കഴിഞ്ഞോളാം നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കേട്ടേ മതിയാവും ഞാൻ എത്രയോ പേരെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ശാപമായിരിക്കും എന്റെ മോളെ ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് കാണേണ്ടി വന്നത് എല്ലാം ഞാൻ സഹിക്കാം മോളെ എന്റെ മോളെ എന്നെ അമ്മയെന്ന് ഒന്ന് വിളിക്കൂ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയെ ഇപ്പോഴും കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരാളുടെ പുറകെ പോയിട്ടില്ല മാലതി വർമ്മയുടെ കൈയക്ഷരമാണ് എന്നെ എന്നെ വേശിയാക്കിയത് ക്ഷമിക്കുമോളെ ഇല്ല ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവളാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചങ്കുപൊട്ടി കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രസവിച്ച സ്ത്രീയായിരുന്നു നിങ്ങളെങ്കിൽ എന്റെ പ്രാണവേദന അറിയുമായിരുന്നു എന്റെ മോളെ ഒരു പ്രാണന്റെ വേദനയിൽ മറ്റൊരു പ്രാണം കൂടി പിടയുന്ന ഒരേ ഒരു നിമിഷമേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്ത് പൊക്കൽ കൂടി മുറിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് അപരാധം ചെയ്തവളാണെങ്കിലും ഞാൻ നിന്റെ പെറ്റം വേണം മോളെ എന്നെ പ്രാണ് പിടിപ്പിക്കാതെ പോകും
രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി സാർ ശരിക്കും ഉറങ്ങി വേണ്ടടോ ഇനിയും കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങി പോകും വേണ്ടേ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാ കേട്ടോ തിരിച്ചു വെച്ചാ കേട്ടോ എടോ നാളെ കോടതി ഹാജരാക്കാനുള്ള രേഖകളൊക്കെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യും എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്പർ വൺ ജയപ്രകാശിന്റെ ഡയറി ഓക്കെ നമ്പർ ടു അവൻ ശങ്കരൻ തമ്പി മോഹൻദാസ് എഴുതി രഹസ്യ കത്തുക നമ്പർ ത്രീ ആ കശാപ്പ് വന്നിരക്കാരി മേറ്റൻ എന്താ അവളുടെ പേര് മിസ് സൗദാമിനി മിസ്സോ അവൾ അഞ്ചാറ് പെറ്റാണെന്ന് തോന്നുമല്ലോ പെറ്റ് കാണും അവളുടെ കൈയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ രേഖകൾ പ്രത്യേകമായി നോട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു പ്രധാന സാക്ഷിയെ കൂടി കിട്ടാനുണ്ട് ജയശ്രീയെ കുഞ്ഞിന്നാളിൽ സേവാ മന്ദിരത്തിൽ എത്തിച്ചയാൾ അയാളെ കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാളത്തെ ഹിയറിങ്ങിൽ തന്നെ ജയശ്രീയുടെ കേസ് ഞാൻ തള്ളിക്കും വീഴേണ്ടവന്റെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ കയറി വീഴിക്കുകയും ചെയ്യും ഉദ്യോഗൻ രാജിവെച്ച കാര്യം പ്രോസിക്യൂട്ടർ സാർ അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞു സ്വന്തം മകളുടെ കേസിൽ വിധി കൽപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നാളെയല്ലേ അവസാന വിചാരണ അതെ എന്റെ മകൾ അനുഭവിക്കേണ്ട സ്വത്തുക്കൾക്കാണ് അഹങ്കാരി പെണ് അവകാശിയാകാൻ പോകുന്നു എന്ത് വന്നാലും ഈ കൊലക്കുറ്റത്തിൽ അവൾ രക്ഷപ്പെടരുത് ആ ചുമതല ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു തമ്പിയുടെ പുതിയ ജഡ്ജി നമ്മുടെ ആളാ നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ കരുതിക്കും അത് ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിലും തരാം നാളത്തെ വിചാരണ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി പക്ഷേ ബൽരാമൻ നായർ അവളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചില രേഖകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയാൽ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ബലരാമൻ നായരും കോടതി കാണില്ല മോഹൻചേട്ടാ ഇതെപ്പ തുടങ്ങിയതാ എനിക്ക് കുടിക്കണം ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നത് വരെ കുടിക്കണം വേണ്ട ചേട്ടാ എന്താ ഇത് അല്ല ചേട്ടാ ചേട്ടൻ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ജയശ്രീ ക്ഷമിക്കും
നടന്നതല്ല മറന്നേക്കൂ പക്ഷെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച എല്ലാ എവിഡൻസുകളും ഈ നിൽക്കുന്ന പ്രതി തന്നെയാണ് ജയപ്രകാശിനെ കൊല ചെയ്തെന്നുള്ള സത്യത്തിലേക്കാണ് വിരലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നലെ വരെ അസത്യജടിലങ്ങളായ അനേകം വാദമുഖങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് ബലരാമൻ നായർ ഇന്ന് ഇതുവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാതിരുന്നത് പരസ്യമായി പരാജയം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഇത്രയും വസ്തുതകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രതിക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷയായ മരണശിക്ഷ തന്നെ വിധിക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ആഴ്ചകളായി നടന്ന ഈ കേസിന്റെ വിചാരണ പ്രതിഭാഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ബലരാമൻ നായരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കോടതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കേസ് നിയമപരമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇനിയും സമയം ശേഷിക്കുന്നുണ്ട് ജയശ്രീയുടെ അഡ്വക്കേറ്റായി ഈ കേസ് തുടർന്ന് വാദിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു മാലതി വർമ്മയുടെ അപേക്ഷ കോടതി അംഗീകരിക്കുന്നു താങ്ക് യു യുവർ ഓണർ ഒരു ഹൃദയഭേദകമായ സംഭവമാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായി കോടതിയെ അറിയിക്കാനുള്ളത് ജയശ്രീക്ക് വേണ്ടി ഇന്നലെ വരെ കേസ് വാദിച്ചിരുന്ന അഭിവന്ദ്യനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ബലരാമൻ നായരെ അജ്ഞാതരായ ചില അക്രമികൾ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് മരണശയ്യയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രതിയുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ രേഖകളും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുകയും കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രേഖകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയെ ഏൽപ്പിക്കാനായി ആവേശത്തോടെ വരുന്ന വഴിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ മൃഗീയമായി കൊല ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് മകളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു കഥയും കെട്ടിച്ചമച്ചുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാന്യായ മാലതി വർമ്മ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് ബൽരാമൻ നായരെ ആക്രമിച്ചു എന്ന് ആവരാതിപ്പെട്ട് കോടതിയുടെ സഹകരണം പിടിച്ചു പറ്റാനുള്ള ഒരു കപട നാടകമാണിതെന്ന് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പ്രോസിക്യൂട്ടർ സൂചിപ്പിച്ച രേഖകൾ കൈവശമുണ്ടോ എവിഡൻസ് എവിഡൻസ് അകത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ജയശ്രീ നിരപരാധിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടും ഇത് ജയപ്രകാശിന്റെ ഡയറിയാണ് ഇത് സേവാ മന്ദിരത്തിലെ റെക്കോർഡ് ഇത് മറ്റു തെളിവുകൾ യു പ്രൊസീഡ് വിഷ് യു ഓൾ സക്സസ്
കേസിനു വേണ്ടി പുതുതായി ഹാജരാക്കിയ രേഖകളിലും ജയപ്രകാശിനെ കൊല ചെയ്ത കുറ്റവാളിയെ കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജയപ്രകാശിനെ കൊല ചെയ്തത് ജയശ്രീ തന്നെയാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ കോടതി എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു ജയപ്രകാശിനെ കൊല ചെയ്തത് ഞാനാണ് എന്റെ പൊന്നു മോളെ പിച്ചു ചീന്തി ആ ഘാതകനെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ജയശ്രീയോട് ചെയ്ത ദ്രോഹത്തിനാണ് ദൈവം എന്നിൽ നിന്ന് എന്റെ മകളെ കൊണ്ടുപോയത് മറ്റൊരു സത്യം കൂടി എനിക്ക് കോടതിയെ അറിയിക്കാനുണ്ട് ഈ കുട്ടി അനാഥാലയത്തിൽ എത്തിയതിനും മാലതിവർമ്മയുടെ ഭർത്താവ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിനും ഞാനും കൂടി കാരണക്കാരനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡോക്ടർ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ബോഡി എന്റെ കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളി നേതാവിന്റെതായിരുന്നു ഞാൻ അയാൾക്ക് വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നു എന്നാണ് പോലീസ് കേസി ആർജിച്ചിരിക്കുന്നത് വിഷം ഉള്ളിച്ചെന്ന് മരിച്ചു എന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലും തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അയ്യോ തമ്പി അദ്ദേഹം മനസ്സാവാജ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലത് എന്നെ രക്ഷിച്ച് തീരൂ എന്ന വാക്കിയിലാണ് ഡോക്ടറുടെ ഭാര്യ ഈ കേസ് വാദിക്കാമെന്ന് ഇരിക്കുന്നു മാലതി വർമ്മ ഈ കേസ് വാദിക്കരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ പലരെയും കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു പക്ഷേ അവർ പിന്മാറുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് വേണം ഇത് ചെയ്യാം ഡോക്ടർ ഒന്ന് പറയണം തമ്പി ഇത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കുകയോ രക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടത് നീതിപീഠമാണ് ഡോക്ടർ വിചാരിച്ചാൽ എന്നെ തൂക്കുമരത്ത് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും പ്ലീസ് മിസ്റ്റർ തമ്പി അത് കയ്യിലെടുക്കാൻ ഇല്ല ഡോക്ടർ എനിക്ക് വാക്ക് തരാതെ ഞാൻ പോകില്ല നോ ഐ എം ഹെൽപ്ലെസ് മാലതിയോട് പറയാൻ എനിക്ക് ആവില്ല പറയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നേതാവ് മരിച്ചത് വിഷം കഴിച്ചിട്ടല്ലെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് തിരുത്തിയാൽ മതി വെരി നോൺ സെൻസ് നോ ഔട്ട് ഐ സേ ഗെ ഔട്ട് നിങ്ങൾ ഇനി എന്നെ ശല്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോലീസിൽ അറിയിക്കും പോലീസിൽ അറിയിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ജീവനോട് കിട്ടുകയില്ല തമ്പി ഭയപ്പെടണ്ട കുഞ്ഞെന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്റെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ജീവൻ ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലാണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഞാൻ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കും ഹലോ 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 എന്റെ കുഞ്ഞെവിടെ പറയൂ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം നടന്നാൽ ആ നിമിഷം കുഞ്ഞിനെ തരാം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അവിടെ അത് ഞാൻ എത്തിക്കേണ്ട അടുത്ത് എത്തിച്ചിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊലയാളിയെ രക്ഷിക്കാൻ കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന അല്ലടാ ഞാൻ അപ്പോ എന്നെ തൂക്കിലേറ്റാൻ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അർത്ഥം അതേടാ അശോന്നേരെ സർ ഇവനെവിടെ നിന്ന് വീട്ടിലെത്തുമ്പോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ശവം ഇവന്റെ മുറ്റത്ത് കിടക്കണം ശരി സർ ഡോക്ടർ 
വേണ്ട സാർ വേണ്ട സാർ കൊല്ലരുത് സാർ പിഞ്ചു കുഞ്ഞായിരുന്ന ജയശ്രീയെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല ശങ്കരൻ തമ്പി പോലും അറിയാതെയാണ് ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ അനാഥാലയത്തിൽ എത്തിച്ചത്
ശ്രമിക്കരുത് ഞാനുണ്ട് വേണ്ട സാറി കേസ് വാദിക്കരുത് 